USB ports ni USB connectors ni manam anni places lo manam vaade pratyek electronic gadget pa use tu untam manam charging ki vaade cables nunchi data transfer ki alage peripheral device ni connect cheyadaniki vaade cables ivanni kuda USB standards pa ne pan chestayi USB ante universal serial bus అంటే దీని అర్థం ఏంటంటే ఈ డివైసెస్ అన్ని కూడా సీరియల్ కమ్యూనికేషన్ ద్వారా మాట్లాడుకుంటుంది కానీ పాత కాలంలో ఒక్కో డివైస్ కు ఒక్కో కనెక్టర్ ఉండేది మౌస్ కి వేరే కనెక్టర్ కీబోర్డ్ కి వేరే కనెక్టర్ అలాగే ప్రింటర్స్ కి స్కానర్స్ కూడా వేరే వేరే కనెక్టర్స్ ఉండేవి ఈ కనెక్టర్స్ అన్ని కూడా ప్యారల్ కమ్యూనికేషన్ ద్వారా పనిచేసేవి ఇప్పుడు వాడి కనెక్టర్స్ కి ఇంకా ఈ పాత కనెక్టర్స్ కి తేడా ఏంటి సీరియల్ కమ్యూనికేషన్ కి ఇంకా ప్యారల్ కమ్యూనికేషన్ కి తేడా ఏంటి ఇప్పుడు మనం అందరం సీరియల్ కమ్యూనికేషన్ ఎందుకు ఉపయోగిస్తున్నాం ఇవన్నీ తెలుసుకోవాలంటే ఈ వీడియో పూర్తి అయ్యాడండి హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు ప్రతి మీరు చూస్తున్నారు టెక్నోగ్రాఫ్ తెలుగు పాత కేబుల్స్ కి ఇంకా కొత్త కేబుల్స్ కి తేడా ఏంటని చూస్తే పాత కేబుల్స్ అన్ని కూడా ప్యారల్ కమ్యూనికేషన్ పై పనిచేసేవి అదే మనం లేటెస్ట్ గా వాడే యుఎస్బి కేబుల్స్ అన్ని కూడా సీరియల్ కమ్యూనికేషన్ పై పనిచేస్తున్నాయి పాత ప్యారల్ కేబుల్స్ ఐడి కేబుల్స్ ఉండేవి అంటే వీటిని ఐటర్పీ స్టాండర్డ్స్ పై డిజైన్ చేసేవాళ్ళు ఈ పోర్ట్స్ చూస్తే దీంట్లో చాలా ఎక్కువ పిన్స్ ఉండేవి అలాగే కనెక్టర్స్ కూడా చాలా పెద్దగా ఉండేవి చాలా బల్కీగా ఉండేవి ఇది ఫిట్ చేసిన తర్వాత ఒక సైడ్ బయటకు రావడం వల్ల రెండు సైడ్స్ కూడా పర్ఫెక్ట్ గా లోపలికి వెళ్ళాలంటే స్క్రూస్ రెండు సైడ్స్ లో ఉండేవి అదే మనం లేటెస్ట్ గా డేటా ట్రాన్స్ఫర్ కోసం వాడే యుఎస్బి స్టాండర్డ్ యుఎస్బి పోర్ట్ యుఎస్బి కనెక్టర్స్ ఇవన్నీ కూడా సీరియల్ కమ్యూనికేషన్ పై పనిచేస్తాయి సీరియల్ కమ్యూనికేషన్ లో మాక్సిమం ఒక ఫోర్ టు ఫైవ్ పెన్స్ అంటే సరిపోతుంది దీనివల్ల మీరు యుఎస్బి కనెక్టర్స్ అన్ని యూస్ అవి చాలా చిన్నగా ఉంటాయి పెద్దగా ఉన్నదానికి స్క్రూస్ ఉండే మెకానిజం అవసరం చిన్నగా ఉన్నదానికి చిన్న స్ప్రింగ్ మెకానిజం ఉంటే సరిపోతుంది ఆ పోర్ట్ నుంచి కనెక్టర్ బయటకు రాకుండా ఉంటుంది ఇప్పుడు మనం ప్యారల్ కమ్యూనికేషన్ కి సీరియల్ కమ్యూనికేషన్ కు ఉన్న తేడా ఏంటో క్లియర్ గా చూద్దాం ఇప్పుడు కమ్యూనికేషన్ అంటే ఏంటంటే ఒక ప్లేస్ నుంచి మనం ఇంకో ప్లేస్ కి డేటా పంపాలి డేటా పంపడం అంటే డేటా లో సింప్లెస్ట్ యూనిట్ ఒక బైట్ ఒక బైట్ లో మనకి ఎయిట్ బిట్స్ ఉంటాయి అంటే ఎయిట్ జీరోస్ గానీ వన్స్ గానీ ఉంటాయి సో ఇప్పుడు ఒక బైట్ ని మనం ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్ కి సీరియల్ కమ్యూనికేషన్ ద్వారా ప్యారల్ కమ్యూనికేషన్ ద్వారా ఎలా ఎలా పంపించవచ్చో చూద్దాం ఇప్పుడు మనం వన్ జీరో జీరో వన్ జీరో వన్ వన్ జీరో అనే ఒక బైట్ ని మనం ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్ కి ఎలా పంపించవచ్చో చూద్దాం దీన్ని ఇప్పుడు మనం కామన్ సెన్స్ తో ఆలోచించినా మనకు తెలుస్తుంది రెండు విధాలుగా పంపించవచ్చు ఒక సింగిల్ లైన్ పైన మనం పంపించవచ్చు లేదా ఎయిట్ లైన్స్ వేసుకొని ఒక్కొక్క దానిపై మనం ఒక్కొక్క బిట్ కూడా పంపించవచ్చు సీరియల్ కమ్యూనికేషన్ లో సెంటర్ నుంచి రిసీవ్ వరకు ఒకటే లైన్ ఉంటుంది ఈ లైన్ పైన మనం డేటా అంతా పంపిస్తాం ఇప్పుడు మనం ఎయిట్ బిట్స్ ఆఫ్ డేటా పంపిస్తున్నాం అంటే అంటే ఒక బైట్ ఆఫ్ డేటా పంపిస్తున్నాం అంటే సెంటర్ నుంచి రిసీవ్ వరకు ఒక్కో బిట్ ఒక్కో బిట్ ఒక బిట్ తర్వాత ఇంకో బిట్ ని పంపిస్తూ ఉంటాం అదే ప్యారల్ కమ్యూనికేషన్ లో ఏమవుతుందంటే మనం సెంటర్ నుంచి రిసీవ్ వరకు ఒకటేసారి ఎన్ని బిట్స్ గానీ ఎన్ని బైట్స్ గానీ పంపిద్దాం అనుకుంటున్నామో అన్ని లైన్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ మనం ఒక బైట్ ఆఫ్ డేటా పంపిద్దాం అనుకుంటున్నాం అంటే దాంట్లో ఎయిట్ బిట్స్ ఉంటాయి సో సెంటర్ నుంచి రిసీవ్ వరకు ఎయిట్ సపరేట్ లైన్స్ ఉంటాయి సో ఒక్కొక్క లైన్ పైన ఒక్కొక్క బిట్ ట్రావెల్ చేస్తుంది పార్సల్ కమ్యూనికేషన్ లో మనం ఒక బైట్ డేటా మొత్తం పంపాలనుకుంటున్నాం కాబట్టి మనం ఎయిట్ ఇండివిజువల్ లైన్స్ వేస్తున్నాం అలాగే సిక్స్టీ ఫోర్ బిట్స్ ఉండే డేటా లేకపోతే వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ బిట్స్ ఉండే డేటా పంపాలంటే అన్ని లైన్స్ మనం వేసుకుంటూ పోవాల్సి వస్తుంది అదే సీరియల్ లో అయితే ఎంత డేటా ఉందనివ్వండి ఎంత డేటా పంపాలన్నా మీరు ఒకటే లైన్ పై ఒక దాని తర్వాత పంపించుకుంటూ పోవచ్చు జస్ట్ మార్కర్స్ పెట్టాలి ఈ డేటా ఇక్కడ స్టార్ట్ అయింది ఈ డేటా ఇక్కడ ఎండ్ అయింది అని చెప్పడానికి సో ఖచ్చితంగా పారల్ కమ్యూనికేషన్ మీరు లాంగ్ డిస్టెన్స్ లో వేయాలంటే మీకు ఖర్చు చాలా ఎక్కువ అవుతుంది ఎందుకంటే మీరు చాలా ఎక్కువ వాయిస్ వాడతారు కాబట్టి ఆ కేబుల్స్ కూడా జనరల్ గా అందుకే ఎక్కువ కాస్ట్లీ ఉంటాయి సీరియల్ లో అయితే జస్ట్ మీకు ఒక ఫోర్ ఫైవ్ కేబుల్స్ తోనే మీరు పని అయిపోవచ్చు సీరియల్ ప్యారలల్ ఈ కేబుల్స్ బిట్స్ అంతా మీకు చాలా టెక్నికల్ గా అనిపించవచ్చు ఇది సింపుల్ గా మనం అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తాం ఇప్పుడు ఒక నేషనల్ హైవే ఉంటేనే మనకు ఒక ఫోర్ లైన్ రోడ్ ఉంటుంది అప్పుడే ప్యారలల్ గా ఫోర్ కార్స్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్ స్పీడ్ మీద వెళ్ళగలుగుతాయి అదే మన స్టేట్ హైవేస్ గానీ మన గల్లీలో ఉండే రోడ్ చూస్తే అది ఒక సింగిల్ లైన్ రోడ్ అన్న డ్యూల్ డ్యూల్ లైన్ రోడ్ అన్నా కూడా ఉండదు అంటే ఒక దాని తర్వాత ఒకటి మెల్లగా థర్టీ ఫార్టీ స్పీడ్ మీద వెళ్లాల్సి వస్తుంది అన్ని ప్లేసెస్ లో మనం ఫోర్ లైన్ రోడ్స్ వేసుకుంటూ పోలేం అలా చాలా ఎక్కువ ఖర్చు
అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ లైన్స్ అన్ని ఒకదాని పక్కన ఒకటి టైట్ గా ఒకటే వైర్ లో మనం బైండ్ చేసి పెడుతున్నాం లేదా ఇలా ఫ్లాట్ గా ఒకటే ప్లేస్ తో ఉంటాయి మీకు ఆల్రెడీ తెలిసిన విధంగా ఇప్పుడు ఏదైనా వైర్ లో కరెంట్ వెళ్తుంది అంటే దాని చుట్టూ మాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉంటుంది దానివల్ల ఏమవుతుందంటే ఒక వైర్ లో గనక మనం ఏదైనా డేటా పంపుతున్నాం అంటే దాని చుట్టూ ఉండే దానికి కూడా అదే డేటాని ఇండ్యూస్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంది అంటే ఇప్పుడు జీరో జీరో రెండు వైర్స్ వెళ్తున్నాయి అనుకుందాం మధ్యలో ఒక వన్ వైర్ ఉంది అది ఏం చేస్తుంది అంటే ఈ రెండింటిలో కూడా మాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇండ్యూస్ చేసి దాంట్లో కూడా వన్ అనే డేటా ఉండేలాగా మార్చేలా ట్రై చేస్తుంది అలా ప్రతి ఒక్క లైన్ ఇంకొక డేటా ఇంకొక డేటా లైన్ ఇన్ఫ్లెన్స్ చేయాలని ట్రై చేస్తుంది ఈ మాగ్నెటిక్ ఇంటర్ఫియరెన్స్ వల్ల అందువల్ల మనకు కొన్నిసార్లు తప్పు డేటా కూడా ట్రాన్స్మిట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది అదే మీరు సీరియల్ లో చూసుకుంటే ఈ రెండు ప్రాబ్లమ్స్ ఏమి ఉండవు సీరియల్ లో మనం ఒక బిట్ పంపించిన తర్వాత ఇంకో బిట్ పంపిస్తాం కాబట్టి ఒక బిట్ ఇంకో బిట్ కోసం వెయిట్ చేయడం అన్న కాన్సెప్టే ఉండదు అన్ని అవదాని తర్వాత ఖచ్చితంగా సెండర్ వరకు వెళ్తాయి అదే కాకుండా ఇక్కడ ఒక బిట్ ఇంకో బిట్ డేటా చేంజ్ చేయడం కూడా ఏమి ఉండదు ఒక బిట్ ని మనం కంప్లీట్ గా ట్రాన్స్మిట్ చేసిన తర్వాత సెకండ్ బిట్ ని పంపిస్తాం సో డేటా మనం పంపేది అక్యురేట్ గా మొత్తం సెండర్ నుంచి రిసీవర్ వరకు వెళ్తుంది మీరు ఒక ప్యారల్ పోర్ట్ ని చూస్తే దాంట్లో టూ లైన్స్ లో ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీన్ పిన్స్ ఉంటాయి అంటే ఒక ప్యారల్ కేబుల్ మొత్తంలో మీకు ఆ ఫిఫ్టీన్ ఇండివిజువల్ థర్టీ ఇండివిజువల్ లైన్స్ ఉంటాయి అలాగే ఆ కనెక్టర్ లో కూడా పైన సపరేట్ ఇండివిజువల్ ఫిఫ్టీన్ పిన్స్ కింద ఫిఫ్టీన్ పిన్స్ ఉంటాయి ఈ పిన్స్ మీరు ఊరికే పెట్టి తీయడం వల్ల పర్ఫెక్ట్ గా మీరు ఇన్సర్ట్ చేయకుండా పర్ఫెక్ట్ గా స్క్రూస్ ఫిట్ చేయకపోతే ఆ పిన్స్ బ్రేక్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఏ ఒక్క పిన్ దీపైనా మీకు ఆ కనెక్టర్ పని చేయకుండా ఉంటుంది అదే మీరు యూఎస్బి దగ్గరకు వస్తే మీకు అట్లా ఇండివిజువల్ పిన్స్ ఉండవు స్లైడింగ్ మెటాలిక్ కాంటాక్ట్స్ ఉంటాయి అంటే ఒక మొత్తం ప్లాస్టిక్ దాని మీద మీకు ఇలా మెటాలిక్ స్ట్రిప్స్ ఉంటాయి మీరు నార్మల్ యూఎస్బి టైప్ ఆఫ్ పోర్ట్ చూసి ఉంటారు దాన్ని స్లైడ్ చేయడం వల్ల వెళ్ళి దాంట్లో కూర్చుంటుంది మీరు ఇలా కొంచెం లెఫ్ట్ నుంచి రైట్ నుంచి ఎలా ఇన్సర్ట్ చేసినా మీకు ఏం ప్రాబ్లం ఉండదు దాంట్లో స్క్రూ మెకానిజం కూడా ఉండదు అలాగా ఒక ప్యారల్ పోర్ట్ ఒక థౌజండ్ టైమ్స్ మీరు ఇన్సర్ట్ చేసినా కూడా మీరు ఇంకా దాన్ని బ్రేక్ చేసే రిస్క్ లోకి వెళ్తున్నట్టే అదే ఒక యూఎస్బి పోర్ట్ లోకి మీరు ఒక టెన్ థౌసండ్ టైమ్స్ ట్వంటీ థౌసండ్ టైమ్స్ ఇన్సర్ట్ చేసినా కూడా యూఎస్బి పోర్ట్ ఖరాబ్ కాకుండా ఉంటుంది సీరియల్ కమ్యూనికేషన్ ప్యారల్ కమ్యూనికేషన్ రెండు అడ్వాంటేజ్ డిస్అడ్వాంటేజ్ అన్ని చూసాం ప్యారల్ కమ్యూనికేషన్ ముందు వాడేవాళ్ళు ప్యారల్ కమ్యూనికేషన్ ఒక అడ్వాన్స్ లాగా సీరియల్ కమ్యూనికేషన్ ఏం రాలేదు ప్యారల్ కమ్యూనికేషన్ ఉన్న రోజుల్లో కూడా సీరియల్ కమ్యూనికేషన్ ఉండేది కానీ ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏమవుతుందంటే ప్రతి ఒక్క డివైస్ కి ఇండివిజువల్ గా ఒక పోర్ట్ ఉండడం వల్ల చాలా పెద్ద ప్రాబ్లం అయ్యేది ఆ పోర్ట్ కి మాత్రమే ఒక కేబుల్ ఉండేది ఆ పోర్ట్ కి మాత్రమే ఒక కనెక్టర్ ఉండేది ఇలా చాలా ప్రాబ్లం అయ్యేది సో యూనివర్సల్ గా అంతా ఒక కమ్యూనికేషన్ స్టాండర్డ్ పై తీసుకోవాలని చెప్పి యూఎస్బి ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు అందుకే యూఎస్బి అంటే యూనివర్సల్ సీరియల్ బస్ బస్ అంటే ఏంటంటే డేటాని మొత్తం ఒక సింగిల్ లైన్ పై ట్రాన్స్ఫర్ చేయగలిగేది ఈ యూఎస్బి లో వేరే వేరే స్టాండర్డ్స్ ఉన్నాయి వేరే వేరే కనెక్టర్స్ ఉన్నాయి వీటికి సంబంధించిన వీడియో వీడియోస్ అన్ని కూడా నేను ఈ డేటా సిరీస్ లో అయితే తీసాను ఖచ్చితంగా ఈ వీడియో అయిపోయిన తర్వాత వీడియోస్ అన్ని చూడండి వాటి లింక్స్ నేను ఇక్కడ మీకు ఐబటం తెరుస్తున్నాను ఇప్పుడు ఒక కంప్యూటర్ కి మనం ఒక మౌస్ ని ఒక మానిటర్ ని ఒక కీబోర్డ్ ని అలాగే ఒక ప్రింటర్ ని కనెక్ట్ చేస్తున్నాం అనుకుందాం ఇప్పుడు ఈ కంప్యూటర్ అనేది చాలా ఫాస్ట్ గా ఉంటుంది దాని ప్రాసెసర్ ని బట్టి అది వన్ పాయింట్ టూ గీ వన్ పాయింట్ నైన్ గిగాహర్ట్ టూ పాయింట్ టూ గిగాహర్ట్ చాలా గిగాహర్ట్స్ ఉన్న దాని స్పీడ్ ఉంటుంది అంటే చాలా ఫాస్ట్ ఉంటుంది ఇప్పుడు మీరు ఒక మౌస్ విషయానికి వస్తే దాని స్పీడ్ ఓన్లీ కిలోవర్డ్స్ లో ఉండొచ్చు అంటే జస్ట్ ఒక థౌజండ్ టైమ్స్ మాత్రమే ఒక సెకండ్ కాదు నేను ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ పొజిషన్ చేంజ్ చేయను అని చెప్తుంది కీబోర్డ్ కూడా అంతే కీబోర్డ్ స్పీడ్ ఇంకా చాలా స్లో ఉండొచ్చు మనం ఒక క్లీ క్లిక్ చేసిన తర్వాత వీడి క్లీ వీడి క్లీ క్లిక్ చేశాడని చెప్పి మళ్ళీ కీబోర్డ్ అది మన సిపియూ చెప్తుంది అలాగే ఒక ప్రింటర్ కూడా దానికి ఎప్పుడైతే ఇన్ఫర్మేషన్ అవసరమో అప్పుడు మాత్రమే అది యాక్టివ్ ఉంటుంది అంటే కంప్యూటర్ ఏమో చాలా ఫాస్ట్ ఉంది ఇవన్నీ చాలా స్లో ఉంది ఇవన్నీ కామన్ గా ఒక యూఎస్బి స్టాండర్డ్ పై ఎలా పనిచేస్తారని మీరు అడగచ్చు ఇక్కడే ఒక హ్యాండ్ షేకింగ్ ప్రాసెస్ జరుగుతుంది హ్యాండ్ షేకింగ్ ప్రాసెస్ అంటే ఏంటంటే ఫస్ట్ ఈ ప్రింటర్ ఇంకా సిపియూ మాట్లాడుకుంటాయి నేను వన్ వన్ గిగాట్స్ లో పనిచేస్తాను నువ్వు ఓన్లీ వన్ కిలోవాట్స్ లో పనిచేస్తావు కదా నీకు అవసరమైనప్పుడు మాత్రమే నేను డేటా పంపిస్తాను అని చెప్పి ఈ హ్యాండ్ షేకింగ్ ప్రాసెస్ లో భాగంగా ఇంకేమవుతుందంటే
మీరు ఎప్పుడైనా పార్లల్ పోర్ట్స్ ఉండే కంప్యూటర్ ని గానీ ల్యాప్టాప్ ని గానీ ఉపయోగించారా అసలు వాటిని ఎప్పుడైనా చూసారా నా కమెంట్స్ లో చెప్పండి ఈ వీడియో డేటా సిరీస్ లో భాగం మీకు డేటా సంబంధించిన ప్రతి ఒక్క డౌట్ సంబంధించిన వీడియో నేను ఈ సిరీస్ లో తీసాను ఈ వీడియో టైటిల్ పైన కనిపించే హ్యాష్ టాగ్ ని క్లిక్ చేసి గానీ లేదా వీడియో ఎండింగ్ లో లెఫ్ట్ సైడ్ లో వచ్చే ప్లే లిస్ట్ అండ్ స్క్రీన్ కార్డ్ ని క్లిక్ చేసి గానీ మీరు ఈ డేటా సిరీస్ మొత్తం చూడొచ్చు ఈ డేటా సిరీస్ కాకుండా టెక్నోక్రాట్ వీడియో లైబ్రరీలో నేను ఇంకా చాలా సిరీస్ మీకు అవగాహన పెంచడానికి అప్లోడ్ చేశాను అవన్నీ చూడండి మీరు చాలా విషయాలు తెలుసుకోవచ్చు మీరు టెక్నాలజీ సంబంధించి ఇంకా ఏ కొత్త విషయాన్ని తెలుసుకోవాలన్నా కానీ పక్కన టెక్నోక్రాట్ తెలుగు అని కూడా సర్చ్ చేయండి మీకు ఖచ్చితంగా మీరు చూడాలనుకున్న వీడియో దొరుకుతుంది మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి నేను ఇలాంటి మరిన్ని ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోస్ మీకోసం తీసుకెళ్ళడానికి ప్రయత్నిస్తాను టెక్నోక్రాట్ తెలుగు ఛానల్ మీరు ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి టెక్నాలజీ సంబంధించిన ప్రతి ఒక్క వీడియో మీరు ఈ ఛానల్ లో చూడొచ్చు గంట కొట్టేలా నా లేటెస్ట్ వీడియో అప్డేట్స్ మీకు రావు మరి గుర్తుంచుకోండి మీ అవగాహన మీ శక్తి ఎప్పుడు సైన్స్ నమ్మండి టెక్నాలజీ మాండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్